नमस्कार मैं हूं आनंद चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने आपको एक सपना दिखाया था एक करोड़ नए नौकरियों का सपना छह साल बीत गए हैं आपने मोदी जी को फिर से और भी वोट के साथ प्रधानमंत्री चुन लिया है लेकिन नौकरी देने की बात तो छोड़िए मोदी काल में नौकरियां और भी कम हो गई है नाइनटीन से पहली बार ऐसा हुआ है और अब शिक्षित बेरोजगार यानी पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में हर पांच छह सालों में सरकार एक सर्वे करती है जिसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं उनमें से कितनों को काम मिला है और कितने बेरोजगार हैं। पिछला सर्वे 2011-12 में हुआ था और उसके बाद 2017-18 में इस लेटेस्ट सर्वे में यह निकल कर आया है कि देश में बेरोजगारी दर पैंतालीस सालों में सबसे ज्यादा है बेरोजगारी दर का मतलब क्या होता है अगर देश में सौ लोग काम करने के उम्र के हैं मतलब पंद्रह साल से ज़्यादा उम्र के और उनमें से अस्सी लोग काम ढूंढ रहे हैं तो हम कहते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अस्सी प्रतिशत है यानी काम करने के उम्र के वर्किंग एज के लोग सौ हैं लेकिन श्रम बल में भाग लेने वाले सिर्फ अस्सी हैं अब अगर इन अस्सी लोगों में से सिर्फ साठ को काम मिला है तो इसका मतलब है बीस लोग बेरोजगार हैं अस्सी में से बीस मतलब बेरोजगारी दर कितना हुआ पच्चीस प्रतिशत तो ये फिर से समझ लीजिए सौ लोग काम कर सकते हैं किसी कारण सिर्फ अस्सी लोग काम ढूंढ रहे हैं इसके बहुत कारण हो सकता है हो सकता है ये जो बाकी बीस हैं वो पढ़ रहे हैं या बीमार हैं या घर संभाल रहे हैं या इनको इतने दिनों तक नौकरी नहीं मिली कि उन्होंने नौकरी की आशा ही छोड़ दी है अब सौ में से बाकी रहे अस्सी लोग जिन्हें रोजगार चाहिए इनमें से साठ को काम मिला है और बीस बेरोजगार है आपको लगेगा कि सौ लोग काम कर सकते थे लेकिन सिर्फ साठ को काम मिला है इसका मतलब चालीस बेरोजगार है और असल बेरोजगारी दर चालीस प्रतिशत है जी नहीं बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ उन्ही लोगों में नापा जाता है जो काम ढूंढ रहे हैं 2017-18 के सर्वे में यह पता चला है कि बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत हो गया है यानी अगर 1000 लोग 2017-18 में काम ढूंढ रहे थे तो इकसठ को काम नहीं मिला शहरों में यह बेरोजगारी दर और भी ज्यादा था 7.8 प्रतिशत यानी 1000 काम ढूंढने वाले लोगों में 78 लोगों को काम नहीं मिला जैसे मैंने पहले भी बताया ये 45 सालों में सबसे ज्यादा है लेकिन सिर्फ ये आंकड़ा हमें पूरी कहानी नहीं बताती जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि बेरोजगारी दर के साथ साथ हम दो तीन चीज़ें और भी देखते हैं जैसे कि काम करने वाली उम्र के लोगों की जितनी आबादी है उसमें से कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं 2011-12 में उनतालीस प्रतिशत लोग काम ढूंढ रहे थे 2017-18 में ये गिरकर सिर्फ 35 प्रतिशत पर आ गया है यानी बहुत लोग अब ऐसे हैं जिन्होंने काम मिलने की आशा ही छोड़ दी है उनको लगता है कि काम उन्हें नहीं मिल सकता इसके चलते 2011-12 की तुलना में 2017-18 में काम करने वाले लोग कम हो गए हैं एक अनुमान कहता है 60 लाख लोगों की नौकरियां गई है और दूसरा अनुमान कहता है कि डेढ़ करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं सी के डेटा से पता चलता है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यंग लोगों में 20 से 24 साल के युवाओं में 100 में से 37 लोग बेरोजगार हैं यानी कि बेरोजगार दर 37 प्रतिशत है उसमें दो साल पहले इस एज ग्रुप में बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत था 25 से उनतीस साल के लोगों में बेरोजगारी दर अब 11 प्रतिशत हो गया है 2017 तो में ये सिर्फ 8 प्रतिशत था 30 साल से ज़्यादा उम्र हो जाए तो लोग अच्छी नौकरी की आशा छोड़ देते हैं और जो भी काम मिल रहा है वो करने लगते हैं इसलिए तीस से पैंतीस साल के युवाओं में बेरोजगारी दर सिर्फ ढाई प्रतिशत है और 35 साल से जो लोग ज्यादा उम्र के हैं उनमें बेरोजगारी दर सिर्फ एक प्रतिशत है इसका कारण यह है कि वो बिना काम के घर पर नहीं बैठ सकते उनको कुछ ना कुछ करके पैसा कमाना ही पड़ता है लेकिन जो लोग कॉलेज में दाखिला लेते हैं या कोई कोर्स करते हैं ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिले उन लोगों का क्या हाल है मैंने आपको पहले ही बताया कि यंग लोगों में बेरोजगारी ज्यादा है और इनमें शिक्षित युवाओं का हाल और भी बुरा है सी के आंकड़ों के अनुसार अगर हम 20 से 24 साल के ग्रेजुएट ले लें तो 100 में से 
तिरसठ ऐसे युवा बेरोजगार हैं ये नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है ये पिछले चार सालों में जब से सीएमआई ये डेटा कलेक्ट कर रहा है उसमें सबसे खराब स्तर है पच्चीस से उनतीस साल के ग्रेजुएट ले ले तो इनमें बेरोजगारी दर अब तेईस प्रतिशत हो गया है ये भी पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है इससे मुझे सत्यजीत रे की उस फिल्म की याद आ गई जिसमें एक दुष्ट राजा प्रजा को अशिक्षित रखना चाहता है बंगाली में एक कहावत है जिसको मैं ट्रांसलेट करता हूं जो पढ़ता है वो घोड़ा गाड़ी पर चढ़ता है सत्यजीत रे का क्रूर राजा इस कहावत को उल्टा कर देता है कहता है जो पढ़ता है वो गाड़ी के नीचे आकर मरता है हमारे देश के शिक्षित बेरोजगारों का हाल देख लगता है उस राजा की बात आज सच हो गई है Thank you.